الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دنيا تكبرات شو تملك تشتشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوان لفت برنامج تشتشن سيت النت كجاهلية كجاهلية بميل رأس بجمر نو برنامج سيت النت بق قدمت مهبرة سوتشوست كأسلم النام سفافات بفيد كرسول الله صلى الله عليه وسلم ممتع بفيد مهبرة سوتش سلسيت ينبرة شو أرد من من عينة نبى يسيت لي جينورو زيبي من يمسلنا برميلون بتوصلنا من كل ما يتمكرنا زار إذا نلاحظ يوم التأنو برنامج دقمو كرسول الله صلى الله عليه وسلم لك بهلا إسلامنا كعربي عم يدور جمرو على ما تشله مسافات كجمرة بتجزي بهلا كإسلامنا وجه إنا برو سوسايتي وجه إسلامنا يلتق قبله ما هو رسا لا شيء تصد أبو ثامن دنا أهون لا زمن أشن يتشاش على زمن يبلد أجا زمن يدقة ما هو رسا بيعلب بتبلو يوم يتسبب بت زمن نونا كسيت النت هنصار، لسيت النت كتسد أو بوت هنصار، ونت سلت أني على لوي، سلت أني ومن أي نت نو، لسيت كسد أو بوت هنصار، عندي سنو متهيت على لبيت، يوم ميلون نت قبل ما نسات المكرر لنا. بسم الله رسول صلى الله عليه وسلم كم تبوها لا على ما تجلى لسيت هنا برات بوت هم المسلا اللي ميلون لما يكلم جمع الأكل، فرانسوس عند كونفرنس هنا برنا، قري كونفرنس بيش تازة جا قري توصل لهم مهور يوم يبالو سوتش، وقت هلا توسوتش. بتاع قريت هوست إنك على تسعات فو على تسعة بلو ميكمة تسويش ناتشو زي كونفرنس هوست إذا كان يوصلنا كونفرنسو بتأمي جرمان كونفرنسو يجمرو بتجيك إيرونا تجيك أمين دنا سيت لج روح اللات ويسيل لات كانت تجيك راس بتأمي جرمان كرنا نقدر دمتو ها روح اللات روح سيل لات ممكن كسر كسر نقدر متاركونا روح اللات ويسيل لات تجيك أمين جمرو كزينا كزاي اسمه مالو أوكي روح اللات كزاو رينيك ستيبيرا لو أوكي روح كلات إنت سانج سونج غري سون كزاو عن كون كنا مورد رال جمرو آه روح اللات شو سونج شالو إنت سونج شالو إنت سونج شالو ما دنا كيتين يوم تمتى بوميلك تجيك إيه أنا سونا كزات تجيك أولا يمني لالو كزا تسمعو هاي إنت سام كون اللات بس يسونج لو تسمعو كنا سو سمع من لسنا مسوي تونا كنا سو سمع بس من لسنا مسوي تونا يكرر كزا سو سنيا تجيك أشو من لسنا روكي سو كونج كون دجا كونج ويس كل هذا اللي تمين تجيك أكيد من تجامي أنا سو كزا متشرش على يد الرسول بتوان بقى كونفرنس ودي متعامي من نبر سيد اللي جت فت أرتشو كون دبت هاتشنج كون دنيم لما قلت لي بلاه تفت أرتش فطورنج سونج كون دي تفت أرتشو كون كل اللي هنا على ما نورات سيما بقى وندن ده تفت أربعة لما لما جز لما جز بقى ما دارشها من سلال نكرنج بلاه متشرش على يد من دامي لا يد الرسولنا بكينج هنري اسم ثانيه ونجوس هنري كذي من نبر ببرلمان يز أدق أهك سيد اللي جت هنا جلست تسلوهنج وانجيلن وانجيلن ميبالون من كات سيل لباتم ما بب من لباتم سلام ماي من كاتات ما دتنو يا هاي ما نتعلم بلوم يسبو سوتش آخر على بلوم يسبو سوتش علونا سيد اللي جا آخر على تم رسل يسبو وانجيلن ما بب من لباتم يترجع متنش جت هنا جلست تنش بلو إن ده زعلت دم الدعم إلى درس هنا بر إنك دي شوفي أدم تمي بالو لأنه أدم تمي بالو زمان عايز ندت أني كمل بالو تجمع بت حساب لنا مدرن يوروب من دمو سلت أني تنسابت لأن يمنا نسوا أهون لا يالو يم إرابي عن سيفيلايزيشن مسيرة هون على تبلو يم نجر لت خاصة من تاني أو كفلا زمان بوها لا يالو جزينه نا بس ذا سأت درجمو هنا برا ونجر سن الملكة يتلا يو هاجرات يتلا يو على ما تشل من كفلوج إيكونومي هاتشو ما صدق عند اللب هاتشو يا إسمع هاتشو لنا بإيكونومي يب يبلت أجتش هاجر لما مسرت لما يارو قط رت ما صدق مي فلوت يا سرت إني قط رنا مثالي يتشال مرت يتشال برودكت لما أمتد بس أجزي يا إندستري ريفولوشن كيزينا تزي يتشال مام باور مم يا سهيل يا سفر لنا يا يا سهيل لما أبزت سيتو تندي سرو ما درجنا بربطش، فش وندو تبيش أي سر ويا ميا 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 كاب بتو تنبرتنا، سيتم وند من مسار بس ما هبرس من جس أكل عينهم، فش سيتو تندي سر يفعل لقاد، وتو فبرتا وش تندي سر وندي كت أرو سرتو جنزة بندي أجيو راسا تشون دي شلو ما هبرس أبو رامي هنا، عبر كتون دينو راتشوس يفعل لق، إذا تك أموت من قد مندنا، 
በጠንካራ ሆኖ ሴቶች መስራት እንዲችሉ ወተው ያለ ምንም ገፋፊ ወይም ደግሞ አነቃቂ ኃይል ወተው ሰርተው የመግባት ሞቲቬሽኑ እንዲኖራቸው ሴቶችን ነፃነት በመስጠት ስም እኩልነት በመስጠት ስም እንደ ሴቶች እኮ እኩል መሆን አለባቸው ኮንዶስ ለምን እንደ ወንድ ብቻ ወተው የሚሰራው ለምን ሴቶች እንደም ወተው አይሰሩም የሚባል ሐሳብ መሰበክ ተጀመረ ከ18ኛው ክፍለ ዘመን በኋላና በሶስት ነጥቦች ተመስተው ይሄንን ሐሳብ ማስፈፋት ጀምሮ የመጀመሪያው ሴት ልጅ ከወንድ እኩል መሆን አለባት ከወንድ መታንስበት ምንም ነገር የለም ስለዚህ ለመወጣት ሰራም ሁለተኛው ደግሞ ሴት ልጅ ከወንድ ከወንድ ጋር ተቀላቅላ ምን ወርት ይችላልች አይደል ወንድም ሴትም የተለያየ ዓለም ቢኖራቸው አይገባም የሴቶች የሆነ ነገር ወንዶች የሆነ ነገር የሚባል ነገር መኖር የለበትም ሁለቱም አንድ ላይ መስራት አንድ ላይ መማር አንድ ላይ ነገሮችን ማድረግ የሚባል ነገር ይኖራቸው ይገባል ሶስተኛው ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ሴት ልጅ በምንም ማለት መንገድ ወንድ ላይ ዲፔንድ ማድረግ የለባት እዚ በፈለገው አይነት ስራ ሰርታ ራሷን መቻል ነው እንጂ ከወንድ የምትጠብቀው ነገር መኖር የለበትም የሚባሉ ከላይ ሲታዩ እንግዲህ ከተራቸው የሚያምር ሐሳቦች ናቸው አለ ሴት ከወንድ እኩል መሆን አለባት በተለይ ቀድሞ ከነበረው የጭቆና ጊዜ ያንጻር ሲነጻጻር የሚሻሉ ፖዚቲቭ ፕሮሚሲንግ የሆኑ ሐሳቦች ናቸው አለ ሴቶች ጥሩ መስሎ የሚታዩ ሐሳቦች ናቸው ከውስጣቸው ይዘው የመጡት ነገር ግን አሁንም ቀደም የሮማያን ሲቪሊዜሽን ባባለፈ ክፍላችን እንዳየነው ወደዛኛው ጽንፍ የሚወስድ ወደዛኛው ኤክስትሪሚቲ የሚያደላ የሆነ ሐሳብ ይዘው መጡ ማለት ነው ስለዚህ ሴቶች ወተው እንዲሰሩ ተደረገ ወተው ከወንድ እኩል ሰራሉ የሚሰሩት ስራ ደግሞ ያኔ የጉልበት ስራ ነው የሚኖረው ስለዚህ ያኔ የጉልበት ስራ እኩል ተጋፍቶ ኮንዶስ ላይ ሰራሉ ማለት ነው ወንድም ሴትም የሚሰራው ስራ እኩል ነው ለወንድ እንኳን ይከብድ ስራ ነው የሚሰራው አይደለም ለሴቱ አው አቅሟን ያገናዘበ ጉልበቷን ያገናዘበ አይደለም ምክንያቱም የሚፈልገው ኮሃል ያለው አላማ ሴት ልጅ ነጻ መውጣት አይደለም የሚፈልገው አው ስራው መሰራቱ ነው የሚፈልገው ስለዚህ እኩል የሆነ የስራ ክብደት የስራ ጫና ነው ለታቸውም ላይ የሚጫንባቸው ሰርታ ያች ሴት ትገባለች እዚህ ጋር በተጨማሪ የኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን ላይ ሴቶቹን ወደ ስራ እንዲገቡ ያደረጉበት ሌላው ከቨር ምን ነበር መሰለሽ አንድ አይነት ስራ በስ አንድ አይነት ጥራት ያለው ስራ ይሰራና በሴቷም ይከፈላት አንድ ሶስተኛ ነው ከወንዱ ደምዟ ማለት ደም ወይም አንድ ሁለተኛ ነው እንጂ እኩል አንድ አይነት ስራ ሰርታ ኮንዱ ጋር እኩል ብራ ይከፈላት ነበር ለዛ የሚያሰራው ሰው አንድ ነው እንደ ከሚ ይቀጠል ሶስት ሴቶችን ቀጥሮ ብዙ ሶስት ጥፍ ስራው ይሰራል ስራው ሜትሻል ይሰራል ከፍያ ላይም ብዙ ከፍያ ላይም ደግሞ ለአንድ ሰው የሚከፍለው ለሶስት ሰው ይከፍለዋል በዚህ ሽፋን ነበር ሴቶችን ወደ ስራ ያስቀባቸው የነበረው በተጨማሪ ደግሞ ዚጋ ወደ ምን ይወስዳል መሰለሽ ቀድም እንዳሹ የተነሱ ሶስት ነጥቦች አሉና የሁለቱም ጾታ እንደፈለገ ይደባለቅ ለምን የተለያየ ዓለም ይኖራቸዋል መብታቸው ነው ፍሪደም ነው የሚባል ነገር መጣና ሴቶች ምን ይሆኑ መጡ ኑሮ ውድነት መጣ ኑሮ በጣም እየተወደደ መጣና ለምን ሰዎች ከገጠር ወደ ከተማ ኢንደስትሪው ሲስፋፋ ገጠር ውስጥ ከግብርና ወደ ፋብሪካ ህይወት ወደ ኢንደስትሪ ህይወት የመሰደድም ነገር ስለነበር ማለት ነው ኑሮ እየተወደደ መጣ ሁሉም ይሄ ካፒታሊስት የካፒታሊዝም እሳቢ የመጣው ያኔ ነው ከዛ ሁሉም ሰው ማቴሪያሊስት ሆነ በቃ ሰው ተሰራለች የሚሰሩት ሰዓት ነው በጣም ረሽም ሰዓት ነው ከጣዋት 12 ሰዓት እስከ ማታ አንድ ሰዓት ኮንቲኒየስ 13 ሰዓት ተሰራለች 13 ሰዓት ውስጥ ያለው ብሬክ 40 ደቂቃ ነው እና በጣም ስለሚደክማቸው ኢቭን ምግብ መብላት እንኳን መመገበማችሁበት ሁኔታ ላይ ነው የሚሆነው ሰውነታቸው በጣም ከመድካም ተነሳ ምግብ ለም በአግባቡ ረፍት ለማድረግ ራሱ ሚመቻ አይደለም በጣም ሚሰሩት ስራ ደግሞ ቁጭ ተብሎ የሚሰራው የሜት የሆነ አነስተኛ ኤፈርት ሚጠይቅ አይደለም በጣም አድካሚ ክብደት ማንሳት በጣም ሎድ ያላቸው ስራዎች ነው የሚሰሩት እና ያ ደግሞ በጣም ያደክማል ከዚህ ጋር ታይዞ ምንድን ነው የመጣው የሴት ልጅ የህይወት ጫናዋ የበዛም ምክንያቱ ወታስ ሰራ ልጅ ቤት ስትገባ ቤት ውስጥ የሚጠብቃት አላፊነትም ይኖራል እዚ ሁለቱንም ማስኬድ አለባት እንዳልሹ ቀኑ ሙሉ ስትደክም ሙላ ረፍታ ታገኘ ቤት ውስጥ ስትገባ የሆነ የሚጠብቃት ስራ አለ አስቸጋሪ ህይወት ውስጥ መኖር ጀመረች ማለት ነው ስለዚህ ጀመረች ማለት ነው ሴት ልጅ ህይወቷ በጣም የሥራ ጫና የበዛበት ህይወት ሆነ ከዚህም አልፎ ደግሞ እንደ እንደ ሶሳይቲም ስታዩ የሶሳይቲው ጭንቀት ሐሳብ ስራ ላይ ብቻ ሆኖ ቀር መስራት 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 ነው ሌላ ስለ ሌላ ነገር ማህበረሰብ አይጨነቅ ሀገሮች አይጨነቁ ማሽ ሁሉም ወጥቶ መስራት ወንዱም ወጥቶ መስራትም ሴቷም ወጥቷ መስራት ነው ከዚህ የመጣው ነገር ለቤት ሰመ መስራት ለትዳር ያለው ቦታ አሁንም እየወረደ ይመጣል ማለት ነው ያቱም የሥራ ዓለም ውስጥ በጣም ኤክስትሪም የተዘፈቀ ማህበረሰብ ነው ያለው ትዳር መመስረት ምንም ቫልዩ የለውም ለምን አንደኛ እንደ በጀመራ የተነሳንበት ነጥብ አለ ኢኮኖሚካሊ አንድ ሴት ዲፔንደንት አይደለችም አሁን ጥገኝ አይደለችም ራሷን ትችላለች የሚባለውን ሐሳብ በጣም ከመጠን በላይ ተለጥጦ እንዲሰበክ ስለተደረገ 
እቺ ሴት ለምን ብያገው አለው? የሚል አይነት አመለካከት ዘበሉ ብያረሽ ትመጣለሽ ማለት ለምን አገው አለው? ራሴ መጫን ከቻልኩኝ ሌላ ሰው ላይ ጥገኛ መሆን የለብኝ። እሚል አስተሳሰብ ሲመጣ አታገባም ትዳርን አቦ ይታረጋለች። ይሄ የዚናን ሀያት አሁንም ማመጣ። ዝሙት ማበረሰቡ ላይ እንዲስፋፋ አደረገ ይሄ ሴቶች ራሳቸውን በዚህ መልኩ ደግሞ ወደ ማህበረሰቡ ማውጣታቸው በወንዶችም ሳይድ ለትዳር ጥሩ ግምት እንዳይኖር ወይም ለትዳር መዘጋጀት እንዳይኖር አደረገ ምክንያቱም አንድ ወንድ በሰርቶ ይገባል ምንም ኢኮኖሚካሊ ሼር የሚያደርገው ሰው የለም የራሱን ይችላል ሴቷም ራሷን ትችላለች ከዛው ጫለው ደግሞ በተፈጥሮ በተፈጥሮ ያለው ስሜት ደግሞ ያስተናግድበት ሌላ መንገድ አለ ዝሙት የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ለምን ብለው ያገባል ማለትም ትዳር ሐላፊነት ነው በሰብ ይመሰረታል ልጆች ይወለዳሉ ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች አሉ ስለዚህ ያንን ማስወገድ ነው የሚፈልገው በተቻለ መጠን ህይወቱን ቀለል አድርጎ ለመኖር በእነሱ አረዳድ ማለት ነው ስለዚህ ትዳር የትዳር ሬት እየቀነሰ መጣ ዚና እየተንሰራፋ መጣ አሁንም ድረስ ማን ወጣበት የሆነው የማን ወጣው የሆነ ትልቅ ዓለማችን ላይ እንደቀውስ ተደርገው የሚነሱ ነገሮች የተነሱት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው። ማለትም ሴቶችን ለነጻነት ያላቸው ለእኩልነት ያላቸው አረዳድ እንዲበረስ ለተደረገ ኤክስትሪምሊ ራሳቸውን በቃ ራስችን ለማረጋገጥ ማኖር ማለት ነው። እኛ እንችላለን እኛ ከወንድ እኩል ወተን መግባት እንችላለን ራሳችንን ማስተዳደር እንችላለን የተባለ በእልህ ብቻ ላይ የተመሰረተ የተለጠጠ ይሄን ፕሩፍ ለማረግ ብቻ ነው የሚኖርት። ፕሩፍ ማረግ ላይ ተጠበቀባት ማለት ነው። ለራሷ ይሄን ነው ተጠቀብላምት ኖር ከሆነ በቂ ነው ለማንም ይሄንን ማሳየት የለባት እንግድ ያንን እንዲያረጉ የሚገፋፋ ፍርአት ተፈጠረ ማለት ነው። ይሄ ቅድም የገለጸው ነገር ላይ ሴቶቹ የሁለቱም ጾታ መደባለቅ አለ ፕላስ ሴት የሴት መብት ተብሎ አሁን ምን ያው ነገር ሴት በተገለለጠች ቁጥር ነጻነቷ እየታወጀ ይመጣል ተብሎ በቃ ነጻ መሆኑን አንይገለጸው ራቁታ መሆኑስ ቁጥር ልብስ ባለበትስ ቁጥር ነው እና እነዚህ ሴቶች በቀላሉ ያው ወደ ስራ ይገባሉ ብለናል ወደ ስራ ስትገባ ይሄም ስራ ነው እሷ ስራ ነች የሚያሳስበው እሷ ስራ መስራቷ ነው እሱ የሚያሳስበው ስራ መስራቱ ነው ቀደም እና ሸው ወደ ቤት ሰብስ ይመለስ ቤት ሰብም ሐላፊነት ነው ትዳርም ሐላፊነት ነው ኑሮ ፕላስ ውድ ነው ለዛ በቀላሉ የሚያገኛት ሴት ካለች ሾርት ከቱ መጠቀም ያለብን ማህበረሰብ ደግሞ ሲኖር ደ ማህበረሰብ እሴት ያስፈልጋል መርህ ያስፈልጋል ያ ከተሸረሸረ ሁሉም ነገር ነው የሚበላሽ አሁን እርስ በርስ ያለው ግንኙነትም እንደ ማህበረሰብ የሚያለው እድገት ናልባት ማቴሪያሊ ቀድም እንዳልነው እድገቶች ሊኖር ይችላል መለወጦች ሊኖር ይችላል ስልጣን የሚመስሉ ነገሮች ሊኖር ይችላል ቁሳዊ ዓለም ላይ እንደ ቁሳዊ ዓለም ሲመዘን ከዛው ጭግል መንፈሳዊ ዓለም ጋር ስትስልመጣ እንደ ባህል ስንመጣ አሁን ባህል የሚባል ነገር ምዕራብ ዓለም ጋር ይለም ቀውስት ሁሉም አቮይድ ሆነ ተደርጓልና ምንም የባህል ኮንሰፕት የለም ያላደጉ ሀገራት ላይ ነው እንደውም ባህል የሚባለው ነገር አሁን እናገኘውና ሙሉ ለሙሉ የሰው ልጆች አምልኮ አምልኮቸው ሃይማኖታቸው በእንደዚህ አስተሳሰቦች እንዲቀየር በካፒታሊዝም በሶሻሊዝም እንዲቀየር ነው የተደረገው ሚሰበከው እንደ እምነት የሰው ልጅ ተቀብሎ እንዲኖር የሚፈልገው እነዚህ አስተሳሰቦች ምክንያቱ ባህልም እንዲሆን እምነትም ባህልም እንዲሆን የሚፈልገው ነገር ማለት ነው እና ይሄ ነገር ስናየው በዛ ጊዜ 18ኛ ክፍለ ዘመን ላይ የተቀረጸ ሐሳብ ቢሆንም እስካሁን አሁን እስካለበት 21 ክፍለ ዘመን ድረስ የቀጠለ ነገር ነው እና ይሄን በመናይበት ጊዜ ወደ ምን ህይወታቸው ይሄዳል ብለናል ወደ ዚና ነው የሚሄዱት ቀጣፍ ቀላሉ ነገር ስሜታቸው የሚያረጉበት ነገር ለምን ቤት ሰብ መስርተው ምናምን ነገር ውስጥ ያም ይገባሉና አሁን ፍራንስ ላይ አሁን በቅርብ ጊዜ ተደረገ ጥናት የፈረንሳይ ነዋሪዎች 40%ቹ በዚሙት ወይ በዚህ ላይ ተወለዱ ልጆች ናቸው በሰበጋ ብቻ ሳይሆን ካለጋ ብቻ በዚሙት የተወለዱ ልጆች ናቸው አሁን ኖርማሊ ማህበረሰብ የሚኖረው 40%ቹ በዚሙት የመጣ ማህበረሰብ ነው ማለት ነው እና ፕላስ አሁን ስፒል ላይ በተደረገው ጥናት 93% ሴቶች አጠለቅ ካሉ ካላገቡ ሴቶቹ 93%ቹ መከላካይ ይጣቀማሉ። አስብ ይሄ ነገር ለምን በሚጣቀሙት? ካላገቡት 93% 93% በቃ 7% ብቻ ነው የማይጣቀሙ ማለት ነው። 93 አጠቀለ ሁሉ ማለት ይችላል። ሁሉም ሴት ይጣቀማል ማለት ነው። እና በሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው? አሜሪካ ውስጥ ካረንትሊ ያለ ስታቲስቲክስ የሚያሳየው 8 ሚሊዮን ልጆች አባት ይላቸው። አባታቸው አይታወቅ አይታወቅ እና ብቻ ነው ተሰደቃቸዋለችውና ምን ጋር ይሄድ ነው ያለው ይሄ ነገር እየሰደደ እስካሁን ያለንበት ድረስ 8 ሚሊዮን ህዝብ ድረስ ማለት ነው እና አሜሪካ በ1970 ዎቹ ላይ ታወጃለች ምንድን ያወጀችው ማስወረድ ህጉ እንደሚፈቅድ ሊጋል ነው በህግ ማንኛውም ሴት በፈለገችበት ሰዓት ካለ ምንም ሪዘን ይሄን ልጅ አልፈልገው ማስወረድ በሚፈልገው ሰዓት ማስወረድ ይችላል ምክንያቱም አሁን አንደኛ አሁን ቀድም ዳርሹ የመከላካያ የሚጠቀሙ ሴቶች 93% ከህዝቡ ይጠቀማሉ ማለት ለምን ነው የሚጠቀሙት ትዳር ከሌላ ታንስ ዚናውስት 
ተሰማርታ ስለሆነ ነው ይሄን መታደርገው አቦርሽንም ያልሽ ላይ እንደዛ ነው አንድ ሴት ልጅ መታሰርዳው ቤተሰብ ካላት ዳር መስረታ ከሆነ ልጆች ለመወለድ ነው ትዳር እየመሰረተችው ለምታሰርዳለች ከትዳር ውጪ የሆነ ህይወት ስለበዛ ነው ማሰረድም ሬቱ የበዛ ከእሱም ነው የሚያሳየን ይሄኛውን ማለት ነው እና እንግዲህ 1970ዎቹ ላይ ነው ይሄ ልጅ የማስወረድን የማስወረድ መብት የተሰጠውና በ1980 ላይ አሜሪካ ላይ ተደረገ ጥናት ምን ያክል ሰው የሚያስወርድ መስተሻል 1 ሚሊዮን 553 ሺ ሰዎች አስወርደዋል ፐር ይር ማለት ነው እንግዲህ ዓለም ላይ አይደለም አሜሪካ ውስጥ ብቻ በተደረገ ጥናት ነው እና እንግዲህ ይሄ ተጠንቶ ሪፖርት የተደረገ ነገር ነው እንግዲህ ሪፖርት የማይደረግና የማይታወቁ ስንት ነገሮች ነው እንደሚሽሉ መገመት ቀላል ነው እና ከነዚህ ደግሞ 30%ዎቹ ከ20 አመት በታች ናቸው ቲኔጅ ፕሬግነንሲ እንደሚያመጣቸው እድሚያቸው በቃ ሀያና ከ20 አመታቸው ውስጥ ከ12 አመት ጀምሮ እስከ 19 አመት ያሉ ሴቶች በሙሉ እድሚያቸውም ምን ያህል እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እንደሚገቡ እንደሚገቡና መገመት በጣም ቀላል ነገር ነው እና እያለ እያለ ማህበረሰብ ውስጥ ከዚያ ደረጃ ላይ ደርሷል እና አጠቃላይ የወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ምን ሪፖርት አደረገ በአለም በአመት ውስጥ 30 ሚሊዮን አቦርሽኖች አሉ ልጅ ማስወረድ 30 ሚሊዮን እንግዲህ ኢማጅን 30 ሚሊዮን ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሶስተኛ ማለት ነው በዩ እንግዲህ ማለት አቦርሽኖች ውስጥ አቦርሽን ብቻ ነው የሚደረገው ይሄን ያክል ሪቱ እየጨመረ መጥቷል እና ያ እንግዲህ ስልጣኔ ነው ብለን ያሰብነው ነገር መብት ነው ብለን ያሰብነው ነገር ፍሪደም ነው ብለን ያሰብነው ነገር ሽፋኑ አሁን ያየ ነው ምን ላይ ያደረሰ እንደመጣ ይሄ አጠቃላይ ዓለም ላይ ማህበረሰቡ ላይ የሞራል እሴት የሚባለው ነገር ሞራል ሶ የሚባለው ነገር በአጠቃላይ እየጠፋ መጥቷል ከዚህም ተነስተው ደግሞ አሁን ለጥሩ ነገሮች ማሁን ለትዳር አሁን ትዳር መስፍቶ ቤተሰብ መስርቶ መኖር መጥፎ የሆነ ኢሜጅ ሰጥቷል ወስ ጣጣው የበዛ ነገር ነው አስፈላጊ የሆነ ነገር አይደለም ተብሎ ይተሳዋልና ኢቭን ሚጋቡ ሰዎች ሚጋቡት የሆነ ጊዜያዊ ነገርን በመፈለግና ጊዜያዊ ጥቅም በመፈለግ ለምሳሌ በሆነ ጥናት ላይ ያያዩት ምንድነው ከሚጋ ከሚፋቱ ሰዎች መካከል አብዛኛው ከተዳሮች መካከል አብዛኛው ለፍቺ ይሄዳል የፍቹ ምክንያት ደግሞ የሁለቱ ሰዎች ማርጀት ነው አሱ አምስቱን ያጋውታል ስላረጀች ሚፋቱት ያው ለፊዚካ ነገር ብሎ ስላገፋት ነው ሌላ ምንም አላማ የለውም ማሽ ቁሳዊ ነገር ነው አላማው እንጂ ውስጥ አይሆነ ሩህያን ምንም ከሰው ልጅ ጋር የተገናኘ ነገር የለም ማንነቱ ፈልቆ አይደለም ማንነቱ አ ማንነት ተፈላልቆ አይደለም በቃ ጀስ ለሆነ ፐርፐዝ ነው የሚጋቡት ልክ ውል ተፈራሩ ተፈራሩ ነው እንደምታፈርሹ አይነት ነገር ነው የነበረውና ብሪቴን ውስጥ 85% ትዳሮች ለፍቺ የሚበቁበት ጊዜ ታይቶ ነበር 80 ከተጋቡ ሰዎች መካከል 85% ዞሮ ዞሮ ይፋታል የሚባል 85% አይነሰና ኢቭን ሰው ሲጋባ የመፋታት ቻንስ ይበልጣል ከባሽ ምን ያህል ተጋብቶ ይኑር አይኑር ይሄን ያሰበ ነው የሚጋባው ምንም አልታ አይደለም ተጋባ ነው ተገበያ ያለው ያሰበ ማለት ተገበያሽ ተወጫለሽ አይደል ምንም ራሱን የቻለ ትልቅ ዓለም አይደለም ትዳር ምንም ማለት አይደለም just ሚሞከርና የሚተው ነገር ነው ሚሊዮናል ከትምርት ቤቶች ደግሞ አውሮፓ ውስጥ ካሉ ትምርት ቤቶች የአረጋውያን ማቆያዎች ይበዛሉ በቁጥር ከር ሚያረካቸው ስለሌለ ማለት ነው። አዎ ምክንያቱም ሲያረጁ የሚፋቱ ከሆነ ያቺም ሴት መውለድ እንዳልና በጣም ሬቱ ያነሰ ይመጣል አቦርሽን ይበዛል ስለዚህ ሚጦራቸው ልጅ የለም አብሮ መኖር የሚባል ነገር ቀርቷል ተፋተዋል ስለዚህ ወደ አረጋውያን ማቆያ ነው የሚያስገባቸው መንግስትና ብዙ ብዙ ሰዎች በአረጋውያን መጣለያ ውስጥ ነው የሚኖሩት ካረጁ በኋላ ማለት ነው። አሜሪካ ውስጥ 1984 በተደረገ ጥናት በ15 አመታት ውስጥ እንዲ 15 አመት ማለት በጣም ትንሽ ጊዜ ነው በ15 አመታት ውስጥ 80% ትዳሮች ለፍቺ ይበቃ 80% 80% ከሆነ ተጋቡ በ15 አመት ውስጥ በጣም ቅርብ የሆነ ጊዜ ነው 15 አመት ሁለት ሶስት ልጅ ቢወለድበት ነው በዛ ጊዜ ውስጥ ወደ ፍቺ ያመራል ማለት ነው ያትዳር ለንደን ውስጥ 75% ትዳሮች 75% ትዳሮች 100% ትዳሮች ውስጥ 75% 75% ባል ምስትን እየከዳነ የሚኖረው ሌላ ሪሌሽንሺፕ አለው ከቤት ውጪ ከሚስት ውጪ ምስት ይየውም እንደዛው ከባልየው ውጪ ሌላ ህይወት አላት ደሞ ሚገርመው ነገር ሁለቱም ያቃል ባልየውም እንግዲህ ተራራ ለማለት የሚኖረው ያቃል ባልየውም ያቃል ምስቱ ሌላ ሀያት እንዳላት ምስት ይየውም ታቃለች ይሄን ያወም ግን ይኖራል ይሄ እንግዲህ ትዳር አይደለም ስሙ ይሄ አንድ መጠለያ ሲል አብሮ ነው ማለት ነው በቃ ቤቱን እንደ ጋራ መጠቀም ያደርጉታል ተቃብረሽ ተከራይተሽ ቤት እንደመኖር ማለት ነው ምንም ትዳሩ ሌላ አላማ ሌላ እሴት ምናምን የለውም በቃ አብሮ መኖር ብቻ የሚለውን ነገር ነው የሚዘውና ይሄን ያህል በጣም የዚና የሰው ልጅ ከ በቃ ከማንነት ከውስጣዊ ማንነት ከከፍታ እየራቀ ይሄድበት ነገር ነው ምናየው ለሴት ልጅ የተለጠጠ የሆነ ያንን አንደርስታንድ እንድታረግ የሚያረግ ሲስተም ስለመጣ ማለት ነው መጀመሪያ የተነሳንበት መጠው አለ 
ሁሉነት ጻነት ማንነት እና ምንላቸው ነገሮች በተሳሳተ መልኩ ተረድታ ራሷ እንድታጣ ማንነቷን ለራሷ ያላት ግምት ትንሽ እንዲሆን ቫልዩዋን እንዲወርድ ከፍ ያረገች መስላት ቫልዩዋን እንድታወርድ የሚያደርጉ ሲስተሞች ስለተፈጠሩ ማለት ነው። በተጨማይ ደግሞ አሁን ቅርብ ቅርብ ጊዜ በ1997 ሴፕቴምበር 29 ላይ አንድ ፈረንሳዊ ሚስቴ ከድታኛለች ከኔ እጪ ሪሌሽንሺፕ አላት ብሎ ምስክሮችን አዘጋጅቶ ፍርድ ቤት ይሄዳልና ምን ቢሉ ቢፈርድ ለጥሩ ነው ይሄ የሶ ፕራይቬሲ ውስጥ አንገባ መብቷ ነው ይሄን ህግ ፍት እንኳን መቅረብ የሚችል ነገር አይደለም ብለው ነው የመለሱት እና ጠቀላይ ስናይ ማህበረሰባችን አሁን ያለበት ተጨባጭ ያኒ ከ8ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ሴቲን ልጅ ነጻ ከመውጣት የሴቲን ልጅ መጠበቅ ፍሪደም ከሚለው ነገር ተነስቶ እስካሁን የደረሰበት ነገር በጣም አሰቃቂ ነገር ነው ሞራል የሚባል ነገር ጠፍቷል ጀስት ይሄ ፊዚካል የሚባል ይሄ ካፒታሊዝም ማቴሪያል ብቻ ተኮር የሆነ ኑሮን እንዲኖር ነው የተፈለቀውና እንደምንነሱ የሚፈልጉት ይሄ ሃይማኖት የሚባል ነገር እንዲጠፋና ካፒታሊዝም ቀድም እንዳልሰው እንደ ሃይማኖት እንዲወሰድ ጀስት ማቴሪያልን ብቻ ሰው ይሄ ቁሳዊ የሆነ ነገር ብቻ እያመለከና እያሰበ እንዲኖር ነው ሰው የሚፈልጉት በዛሬ ቆይታችን ያየነው ነገር ምንድነው ራሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በኋላ እንዲሁም ከ18ኛ ክፍለ ዘመን ቀጥ በኋላ የመጡ ነገሮች ሴትን ልጅ መብት ሰተናታል ሴትን ልጅ አክብረናታል በሚል ከቨር ምን እየተሰራ እንደሆነና ምን ላይ እንደደረሰን በተወሰነ መልኩ ለማየት መከረናል በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ደግሞ በበለጠ ሁኔታ ሌላ ዳታዎችን የሚዘን እንገናኛለን ውድ ተመልካቾቻችን ስለ ተከታታላችሁን جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Mm-hmm.